നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ഓട്ടോമോട്ടീവ് വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ എൻജിൻ ഓയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളും അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കസ്റ്റമേഴ്സും എപ്പോഴും റെഗുലറായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ എൻ്റെ കാറ് സർവീസ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഏത് ഓയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യണം അവർ പറയുന്നത് കറക്റ്റാണ് മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് ബ്രാൻഡ് ഒരുപാട് സ്പെസിഫിക്കേഷനും ഒരുപാട് ഗ്രേഡും ഓയിൽസ് അവൈലബിളാണ് അവർ എൻജിൻ ഓയിൽ പോയി ചോദിച്ചാൽ ഏത് ഓയിലും എടുത്തു കൊടുക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഓയിൽ എപ്പോഴും അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ വണ്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ എൻജിൻ്റെ ലൈഫ് കൂട്ടാനുള്ളൊരു സാധനം അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടാനുള്ളൊരു കാരണം ഒരുപാട് ബ്രാൻഡ് നമുക്ക് അവൈലബിളാണ് മാർക്കറ്റിൽ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് എൻജിനാണ് വരുന്നത് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒന്ന് അതായത് ഫ്യൂവലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പെട്രോളും ഒന്ന് ഡീസൽ വണ്ടിയും നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഗൾഫ് കൺട്രീസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടുതലും പെട്രോൾ വേർഷൻ ആയിരിക്കും നാട്ടിൽ രണ്ടും കൂടെ ഉണ്ട് രണ്ടും പറയാം എന്നാലും ഡീസൽ വേർഷൻ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ഓയിൽ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്രോൾ എൻജിന് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ എൻജിന് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണോ നോക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ഓയിലിലും ഒരു ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ അവർ ഒരു പ്രിഫിക്സ് എപ്പോഴും ഒരു എസ് എൻ എസ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു ഗ്രേഡ് കൊടുക്കും എസ് എസ് എൻ എസ് എം എസ് എൽ അങ്ങനെ അപ്പം ഈ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷ്യൻ അതായത് പെട്രോൾ എൻജിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓയിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ പെട്രോൾ എൻജിന് ഓയിൽ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ എസ് എസ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ എസ് എൽ തന്നെ എസ് എ എസ് ബി എസ് സി അങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അത് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലാണ് അപ്പോൾ എ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെരി ഓൾഡ് വേർഷൻ ആയിട്ടുള്ള എൻജിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻജിൻ ഓയിലാണ് അപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൽ എം എൻ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലുള്ളതാണ് എസ് എൻ ഗ്രേഡ് എസ് എൻ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ മോഡൽ വണ്ടികൾക്കൊക്കെയുള്ള ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എസ് എൻ ഗ്രേഡ് അതിൽ തന്നെ എസ് എൻ പ്ലസ് ഉണ്ട് അതുവരെയാണ് ഉള്ളത് മറ്റ് ഡീസൽ വണ്ടിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സി സി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇപ്പം പെട്രോളിന് എസ് എൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ സി കമ്പറ്റി കോട്ടിൽ സി എ സി ബി സി 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 എ സി ബി നമ്മൾ ആ രീതിയിലാണത് വരുന്നത് അപ്പം സി എഫ് ആണെങ്കിൽ സി എഫ് ടു സി എഫ് ഫോർ എന്ന് ചിലപ്പോൾ കാണാം അത് ടു സ്ട്രോക്കിനും ഫോർ സ്ട്രോക്കിനും സെപ്പറേറ്റ് അത് ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻസ് വളരെ റയർ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ജനറേറ്റർ അതുമാതിരിയുള്ള വണ്ടികൾക്ക് സോറി ജനറേറ്റർ അതുമാതിരിയുള്ള എക്യുപ്മെൻസിനൊക്കെ ഉള്ള ചിലപ്പോൾ ടു സ്ട്രോക്കിനും ഫോർ സ്ട്രോക്കിനും അങ്ങനെ വരാം അപ്പം അതിൻ്റെ ചാർട്ട് നമുക്കിത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ വ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം ഞാൻ രണ്ട് എസ് എൻ ഗ്രേഡിൻ്റെയും സി അതായത് ഡീസൽ എൻജിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതിൻ്റെയും ഗ്രേഡിൻ്റെ ചാർട്ട് ഞാൻ ഇതിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് പെട്രോളിനും ഡീസലിനും നമ്മൾ ഓയിൽ ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ള നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഗ്രേഡ് വരുന്നുണ്ട് ഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ ഗ്രേഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഓണേഴ്സ് മാനുവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മാനുഫാക്ചറർ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഏത് ഗ്രേഡ് ഓയില് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം എക്സാമ്പിൾ അവർ പറയുകയാണ് ടെൻ ഡബ്ല്യു ഫോർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ഡബ്ല്യു തേർട്ടി ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഓയിൽ മാത്രമാണ് എപ്പോഴും വാങ്ങിക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ഏത് ബ്രാൻഡ് വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ അത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും നല്ല ബ്രാൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത് വാങ്ങിക്കുകയാണ് കാരണം എപ്പോഴും ബ്രാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള
ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എപ്പോഴും സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചർ പറയുന്ന ആ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഡബ്ല്യു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് നമ്പർ കാണാം ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലൊരു ചാർട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഈ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്വൻറ്റി ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ വിൻറ്റർ ആണ് അതായത് തണുപ്പ് സമയത്ത് അതിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ സ്പേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ഔട്ട് സൈഡ് ടെമ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ എത്രത്തോളം വരുമോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിസ്കോസിറ്റി നമുക്കറിയാം വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിലിൻ്റെ ഓയിലിനെ ഒഴുകാനുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് അത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു അതിൻ്റെ ഫോം ചേഞ്ച് ആവാനുള്ള അതിൻ്റെ ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക അതിന് ഒരു ആ റെസിസ്റ്റൻസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും വിസോസ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുക അതായത് അതിൻ്റെ നമ്പർ കുറയുന്നത് സോറി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി എന്ത് വരും അത് ഒഴുകാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് മൾട്ടിഗ്രേൽ ഈ രണ്ട് ഇത് എന്തിനെ വെക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം പല രാജ്യങ്ങളിലും തണുപ്പായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചൂട് എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഗൾഫ് കൺട്രീസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചൂട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് ഈ ഓയിലിന് എന്ത് പറ്റും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒഴുകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കുറവായിരിക്കും ആ ആ സമയത്ത് എന്ത് പറ്റും വണ്ടി ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കോൾഡ് കണ്ടീഷനിലൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഓയിൽ പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എഞ്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയാണ് ഓയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക സ്റ്റോർ ആവുക ആ ഓയിലിനെ പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കാനുള്ള ടൈം കുറച്ച് എന്ത് പറ്റും പിന്നെ കുറച്ച് സമയം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ വിസ്കോസിറ്റി മാറാതെ ഈ മൾട്ടിഗ്രേഡ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് തണുപ്പാണെങ്കിലും ചൂടാണെങ്കിലും അതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ വിസ്കോസിറ്റിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് എപ്പോഴും ആ ഓയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എഞ്ചിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഗ്രേഡ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൾട്ടിഗ്രേഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഈ മൾട്ടിഗ്രേഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗ്രേഡുകളുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഡബ്ല്യു ഫിഫ്റ്റി ടെൻ ഡബ്ല്യു തേർട്ടി ടെൻ ഡബ്ല്യു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡബ്ല്യു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡബ്ല്യു ഫോർട്ടി സീറോ ഡബ്ല്യു ഫിഫ്റ്റി സീറോ ഡബ്ല്യു ഫിഫ്റ്റീൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓയിൽസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം അടുത്തൊരു പോർഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ശരിക്കും അതിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എസ് എൻ സി എഫ് അതൊക്കെ വരുന്നത് എ പി ഐ എ പി ഐ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് അതായത് അമേരിക്കൻ പെട്രോളിയം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പിന്നെ വരുന്ന ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ട്വൻറ്റി ഡബ്ല്യു ഫിഫ്റ്റി ഈ ഗ്രേഡിങ് ഒക്കെ വരുന്നത് എസ് എ അതായത് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് മിനറൽ ബേസ് ഓയിൽ സെമി സിന്തറ്റിക് ഓയിൽ സിന്തറ്റിക് ഓയിൽ ഫുള്ളി സിന്തറ്റിക് ഓയിൽ ഈ ശരിക്കും ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓയിൽസാണ് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലുള്ളത് അതിൽ നമുക്ക് അറിയാം സാധാരണ ഓയിൽ വരുന്നതാണ് മിനറൽ ബേസ് ഓയിൽ അത് നമ്മുടെ സാധാ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അറിയാം നമുക്ക് ഈ പെട്രോളിയം റിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പം സാധാ ഓയിലിനെയാണ് നമ്മൾ മിനറൽ ബേസ് ഓയിൽ എന്ന് പറയാം രണ്ടാമത് സെമി സിന്തറ്റിക് ഓയിലാണ് പിന്നെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെമി സിന്തറ്റിക് ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുറച്ചും കൂടി ഒരു പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ബേസ് ഓയിലിന് അതായത് മിനറൽ ബേസ് ഓയിലിനെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടി പ്യൂരിറ്റി കൂടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും സെമി സിന്തറ്റിക് ഓയിൽ ഫുള്ളി സിന്തറ്റിക് ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പ്യൂരിറ്റി ഉള്ള അതായത് ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ലക്ഷറി വെഹിക്കിൾസിനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫുള്ളി സിന്തറ്റിക് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ സാധാ ബേസ് ഓയിൽ എന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൾട്ടിഗ്രേഡ്
കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും എൻജിൻ പെർഫോമൻസ് ഹൈ ആയിരിക്കും വേറാൻ്റെ ഇയർ കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്ക് എല്ലാ രീതിയിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓയിലിൻ്റെ പക്ഷേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഗ്രേഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മാനുഫാക്ചറർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്രേഡ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാനും നല്ലത് കാരണം എല്ലാ ഗ്രേഡിലും എല്ലാ ഓയിൽസും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മളത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും അത് വളരെ അധികം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഓരോ വണ്ടിക്കും നമ്മളത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലെന്തെങ്കിലും നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി വീഡിയോ ഇടണമെങ്കിൽ തന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ കമൻറ്റ് ഇട്ടിട്ട് അറിയിക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വീഡിയോസും അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടും സോ അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് വരേക്കും ബൈ